அடுத்து இப்பொழுது நடுவர் உரை திரு கீழாம்பூரிய சங்கர சுப்பிரமணியன் அவர்களை உரை நிகழ்த்த அழைக்கின்றோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழ் அறிஞர் பெருமக்கள் திருப்பூரை சேர்ந்த பொதுமக்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவிலே மிக சிறப்பாக அவர்கள் நடத்தக்கூடிய சிறந்த புத்தகங்களுக்கான பரிசு அற்புதமாக தேர்வு இங்கு நடைபெற்றிருக்கிறது இதில் குறிப்பாக மூன்றே மூன்று விஷயங்களை மட்டும் சொல்லி நேரத்தின் அருமை கருதி நான் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகங்களை கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக படிப்பதற்காக திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய செயலாளர் எனக்கு அனுப்பி வைத்தார் அன்று என்னுடன் தொலைபேசியில் பேசினார் அதற்கு பிறகு இன்று காலையில் தான் நான் அவரை பார்த்தேன் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் எந்த ஒரு தலையீடும் இல்லாமல் இந்த நூல்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய தலைவரோ அல்லது திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய செயலாளரோ அல்லது எந்த ஒரு உறுப்பினரோ இந்த நூலுக்கு பரிசு கொடுங்கள் அல்லது இந்த நூலை தேர்வு செய்யுங்கள் என்கின்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் யாரும் எனக்கோ அல்லது சந்திரமோகன் அவர்களிடமோ தொடர்பு கொண்டு கொஞ்சம் கூட தொடர்பு கொள்ளவே இல்லை இது முதல்ல இந்த தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய கண்ணியத்திற்கு நாம் வந்து ஒரு மிகுந்த தலை வணங்க வேண்டும் பொதுவாக இது போன்ற தமிழ்ச்சங்கங்கள் மிக அற்புதமாக நடைபெறு நடத்துகின்றன அதுவும் குறிப்பாக திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்கத்தை பொறுத்த வரையில் இது ஒரு பெரிய தியாகி இருந்த ஒரு ஊர் இந்த ஊர் ஆகவே இங்கே இவர்களிடம் இயற்கையாகவே நல்ல குணம் எல்லோரிடமே அமைந்திருக்கிறது இங்கே தலைவர் அவர்கள் பேசும்பொழுது மன்மிக அமைச்சர்களிடம் அவர்கள் அவருடைய கோரிக்கைகளை எல்லாம் வைத்தார்கள் எங்களை பொறுத்த வரையில் பத்திரிகையாளர்களை பொறுத்த வரையில் தமிழகத்திலே வாசகத்தன்மை என்பது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நகரம் எது என்று கேட்டால் மாபா பாண்டியராஜன் அவர்களுக்கு புள்ளி விவரம் என்றால் அதிகமாக பிடிக்கும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரையில் வாசகத்தன்மை என்பது அதிகமாக எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டால் சென்னைக்கு அடுத்தாற்போல் கோயமுத்தூர் திருப்பூர் இந்த இரண்டு இடங்களில் தான் வாசகர்களுடைய தன்மை என்பது அதிகம் ஆகவே வாசகத்தன்மையை புரிந்து கொண்டு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இவர்கள் நல்ல நூல்களுக்கு பரிசு வழங்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த தமிழ்ச்சங்கத்தை அவசியம் பாராட்ட வேண்டும் ஆகவே பாராட்டுக்குரிய ஒரு தமிழ்ச்சங்கமாக இது இருக்கிறது இது இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு என்பதாலோ என்னவோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூல்கள் அத்தனையும் நூலை எழுதியவர்கள் அத்தனை பேரும் மிக சிறந்த அறிஞர்கள் ஆரம்பத்திலே திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய செயலாளர்கள் அவர்களை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் பாரதியாரை பற்றிய நூல் வெளிநாட்டிலே சீன இலக்கியத்தை பற்றிய நூல் மருத்துவத்தை பற்றிய நூல் அது மருத்துவத்தில் குறிப்பாக இன்னும் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் பேசுகின்ற தன்மையிலே அமைந்த நூல் அழகான சிறுகதைகளை கொண்ட நூல் இப்படி அதி அது ஒவ்வொரு நூல்களும் வித்தியாசப்பட்ட நூல்களாகவே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டன இசையினுடைய தன்மையை பறைசாற்றுகின்ற நூல் நம்முடைய முன்னோர்களை நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்ற நூல் இப்படி பல நல்ல நூல்களை நாங்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறோம் இங்கே அவர்கள் பரிசு பெற வந்திருக்கிறார்கள் அமைச்சர் கையால் ஆகவே நீங்கள் அத்தனை பேரும் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு நல்ல ஆதரவு கொடுத்து அவர்களை ஊக்குவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்